இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வேதி சமன்பாடு அதாவது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த பக்கம் உலகையே பிடிக்க வைப்பது உங்கள் கையில் தான் உள்ளது இதில் அப்துல் கலாம் என்ன சொல்வாருனா கல்வி இருந்துச்சுன்னா உலகத்தை மாற்றக்கூடிய திறன் நம்ம கையில் உள்ளது என்று சொல்கிறார் இந்த பாடத்தின் உள்ளடக்கங்கள் அயனிகளின் வகைகள் இணைத்திறன் வேதி சமன்பாடு வேதிவினை எழுதுதல் இயற்கை வேதிவினைகள் இந்த அஞ்சையும் தான் நம்ம இப்போ காண போகிறோம் அயனிகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் நேர்மின் அயனி எதிர்மின் அயனி அப்படின்னு நேர்மின் அயனினா என்னன்னு பார்க்கலாம் மின்சுமையற்ற ஒரு அணு ஒன்று அல்லது பல எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின்னேற்றம் அடையும் இப்போ ஒன்று அல்லது பல எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின்னேற்றம் அடைந்தால் அதை நேர்மின் அயனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதற்கு எதிராக எதிர்மின் அயனி அப்படி ஒரு வகை உள்ளது அது எப்படின்னா மின்சுமையற்ற ஒரு அணு ஒன்று அல்லது பல எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொண்டு எதிர்மின்னேற்றம் அடையும் இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஸோ எதிர்மின்னேற்றம் அடைகிறது இதை வந்து எதிர்மின் அயனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேற விதமாகவும் நம்ம வகைப்படுத்தலாம் அந்த ரெண்டு விதம் என்ன விதம் என்னன்னா ஓர் அணு அயனிகள் பல அணு அயனிகள் ஓர் அணுவிலிருந்து உருவாகும் அயனிகள் ஓர் அணு அயனிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அணுனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த ஒரே ஒரு அணுவிலிருந்து உருவாகும் அயனிகள் வந்து ஓர் அணு அயனிகள் எடுத்துக்காட்டு சோடியம் அயனி ஃப்ளோரைடு அயனி இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ இல்லை ஏற்றோ சோடியம் அயனி ஃப்ளோரைடு அயனி அப்படின்னு உருவாயிருக்குது பல அணு அயனிகள்னா வெவ்வேறு தனிமங்க தனிமங்களின் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட அணுக்களிலிருந்து பல அயனிகள் உருவாகும் வெவ்வேறு தனிமங்களின் மங்கள் சேர்ந்து வருகிறது இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமோனியம் அயனி அமோனியம் அயனியில் நைட்ரஜனும் இருக்கிறது நாலு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் இருக்குது இந்த அஞ்சு அணுகளும் சேர்ந்து ஒரு அயனியை உருவாக்குது அதனால இதை பல பல அணு அயனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பாடத்தில் முக்கியமான பகுதி இணைத்திறன் இணைத்திறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு தனிமத்தின் இணைத்திறன் என்பது அத்தனிமத்தின் மீது உள்ள மொத்த மின்சுமை ஆகும் மின்சுமைனா இங்கிலீஷில் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் மின்சுமை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போது அது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு என்ன வேணால் மின்சுமையாக இருக்கலாம் பல அணு அயனிக்கு அதன் தொகுதியின் மீது உள்ள மொத்த மின்சுமையே அதன் இணைத்திறன் ஆகும் இப்போ பல அணுல வந்து பல அணுக்கள் இருக்கும் அது பல தனிமங்களிலிருந்து அணுக்கள் இருக்கும் அதோட மொத்த மின்சுமையே அதன் இணைத்திறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கீழே இருக்கிற டேபிளை பார்த்து ஒற்றை அணு அயனி பல அணு அயனியோட எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்துக்கோங்க சோடியம் இருக்கு ஃப்ளோரைடு இருக்கு கால்சியம் சல்ஃபர் அயன் நைட்ரஜன் பல மின் அயனியில் பாருங்க அமோனியம் அயனி இருக்குது ஹைட்ராக்சைடு அயனி இருக்குது சல்ஃபைடு அயனி இப்போ இந்த டேபிளை பார்த்தீங்கனாலே அதோட எல்லாத்தோட இணைத்திறமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் கோல்டு சீரியம் கோபால்ட் குரோமியம் காப்பர் இரும்பு லெட்டு டின்னு இந்த மாதிரி பல இருக்குது நீங்கள் சிலதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோல்டுக்கு வந்து ரெண்டு இணைத்திறன் இருக்குது ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் ஒன் இன்னொன்றில் ப்ளஸ் த்ரீ வ ஒன்று போடுறதுக்கு பதிலாக போடாமே கூட இருந்துக்கலாம் வெறும் ப்ளஸ் மட்டும் போட்டிருந்தாலே அது ஒன்று அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில அயனிகளுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு அயனி இருக்கலாம் அதே தனிமத்துக்கு வேறொரு அயனியும் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த டேபிளை நல்லா பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் வேதி சமன்பாடு என்ன பார்க்கலாம் வேதி சமன்பாடுனா ஒரு சேர்மத்தின் இஏஐ ஏ பை குறியீடுகள் மூலம் குறிப்பிடுவதே வேதி வாய்ப்பாடாகும் இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சு அதை எப்படி நீங்க எழுதி காட்டுவீங்க அதாவது வேதி சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஒரு சேர்மத்தின் இஏ பை குறியீடுகள் மூலம் குறிப்பிடுவதே வேதி வாய்ப்பாடாகும் ஒரு சேர்மத்தின் வேதி வாய்ப்பாடு மின்சுமை அற்றது மின்சுமை இருக்கக்கூடாது ஃபைனலா நேர்மின் அயனிக்கும் எதிர்மின் அயனிக்கும் மின்சுமை சமமாக இருக்கும் சமமாக இருக்கணும் சமமாக தான் இருக்கும் இணைத்திறனும் மின்சுமையும் ஒன்றொன்று தொடர்புடையவை அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனாலும் இணைத்திறனும் மின்சுமையும் ஒன்றொன்று தொடர்புடையவை இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
வேதி சம்பந்தம் படம்னா அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு சேர்மத்தின் இயபை குறியீடுகள் மூலம் குறிப்பிடுவதே வேதி வாய்ப்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சில பின்பற்ற வேண்டிய கருத்துக்களை பார்க்கலாம் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் குளோரைடுக்கு மைனஸ் ஒன் அது அப்படியே ஓட்டுக்காக போயிக்குச்சு ஜிங்க் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜிங்குக்கு ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ஜிங்க் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆச்சு பேரியம் ஆக்சைடு எடுத்திங்கன்னா பேரியம் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ பேரியம் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பொட்டாசியம் புரோமைடு எடுத்திங்கன்னா பொட்டாசியம் ப்ளஸ் ஒன் புரோமைடுக்கு மைனஸ் ஒன் பொட்டாசியம் புரோமைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு எக்ஸாம்பிளையும் பாருங்கள் அதை நீங்களே புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை உங்களை புரிஞ்சிச்சுனாலே இந்த சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச மாதிரி தான் உங்களுக்கு வேதிவினை எழுதுவதற்கு அறிமுகம் பார்க்கலாம் இப்போ பொருட்களின் இயற்பியல் நிலையை பின்வருமாறு அதன் வேதி குறியீட்டின் கீழ் குறிப்பிட வேண்டும் இப்போ இயற்பியல் நிலை திண்ம நிலை அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் உப்பு எடுத்துக்கோங்க சாலிடாக தான் இருக்கும் திண்ம நிலை இருக்கும் எஸ்என் போடணும் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிக்விடாக இருக்கும் திரவ நிலையில் போடணும் இப்போ வாயு நிலையில் இருந்துச்சுன்னா அதாவது காற்று ஆக்சிஜன் அதில் எடுத்திங்கன்னா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் நீரத்தை கரைச்சல் அதாவது நீரில் கரைச்சிருந்தோன்னா அதை வந்து ஆக்வேஸ் அப்படின்னு எங்கே சொல்லுவோம் ஏக்யூ அப்படின்னு போடணும் வெப்பநிலை அழுத்தம் வினையூக்கி ஒளி ஆகியவற்றை அம்புக்குறியின் மேல் அல்லது கீழ் கண்டிப்பாக குறிப்பிடணும் இப்போது இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெப்பநிலை வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது டிகிரியிலேருந்து தொள்ளாயிரம் டிகிரி வரைக்கும் அப்புறம் வினையூக்கி வந்து பிளாட்டினம் அதனால் பீட்டின் வந்து இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் ஒளி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இல்லை அழுத்தம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ப்ரெஷர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதில் எழுதி கொள்ளணும் வெப்ப மாற்றத்திற்கு உண்டாகும் சில வேதி வினைகள் சில வேதி வினை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றா அது நடக்கிறதுக்கு வந்து வெப்பம் தேவைப்படும் இல்லை அது நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா வெப்பம் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி வேதி வினைகளுக்கு வந்து வெப்பத்தையும் வந்து ஒன்றா ரியாக்டன் சைட் இல்லை ப்ராடக்ட் சைட் இரு பக்கங்களில் எதிர் பக்கங்கள் எழுத வேண்டும் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைட்ரஜனோ ஹைட்ரஜனோ ரியாக்ட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வேதி வினை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெப்பம் வெளியிடுது அதனால் வெப்பம் வெளியிடுற இடத்தில் அதாவது வலதுபுறத்தில் வெப்பம் கூட்டி வெப்பமும் எழுத வேண்டும் ஸோ வெப்ப மாற்றத்திற்கு உண்டாகும் சில வேதி வினைகளப்போ வெப்பம் வந்து மிக முக்கியமாக காட்ட வேண்டும் சமன் செய்தல் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஆனால் இது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக எளிதாக வகை புரிந்து கொள்ள முடியும் வினைப்படும் பொருள்களின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் வினை விலை பொருள்களின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும் அதாவது எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகுதோ அவ்வளோதான ப்ராடக்டாக வந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சமமாக தான் இருக்கும் அதோடய எண்ணிக்கை அணுக்கள் எண்ணிக்கை எப்படி மாற முடியும் ஸோ வினைப்படும் பொருள் ஏ வினைப்படும் பொருள் பியுடன் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா வினைப்பொருள் சி அண்ட் வினைப்பொருள் டி வருது இதில் வினைப்பொருள்கள் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எடுத்துக்கோங்க வினை விலை பொருட்களின் அணுக்கள் எடுத்துக்கோங்க வினைப்படும் பொருட்களின் அணுக்கள் எண்ணிக்கையும் வினை விலை பொருட்களின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டுமே சமமாகவே இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் நல்லா நோட் டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சமன் செய்தலுக்கு இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடு எடுத்துக்கோங்க என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஓ டூ தருது இப்போ தான் அணுவை சமன்படுத்தலாம் இப்போ முதலில் சோடியம் அணுவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இடது கைப்புறத்தில் ரெண்டு சோடியம் அணு இருக்குது ஆனால் வலது கைப்புறத்தில் ஒன்று தான் இருக்குது இப்போ அங்கே ரெண்டு போடலாம் இப்போ ரெண்டு போட்டாச்சு இப்போ இரு வலது கைப்புறத்தில் இரண்டு குளோரின் அணுகள் இருக்குது ஆனால் இடது கைப்புறத்தில் ஒரே ஹெச்சிஎல் தான் இருக்குது அதோ ஒரு ஹெச்சிஎல் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு குளோரின் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே ஒரு ரெண்டு போடுறோம் இப்போ முழு ஈக்குவேஷனுமே சமன் செய்து சமன் சமன் செய்துப்பட்டுள்ளது இப்போ பாருங்கள் அணுக்கள் எண்ணிக்கை கரெக்டாக இருக்கும் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் இரண்டு ஹெச்சிஎல் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இரண்டு என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் ஒரு ஹெச்டிஓ ப்ளஸ் ஒரு சிஓ டூ வரும் இன்னொரு தடவை நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சோடியம் அணுவை சமன் செய்கிறோம் அப்புறம் குளோரின் அணுவை சமன் செய்கிறோம் சமன் செய்தலுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் இப்போ சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடு பார்த்துக்கோங்க இப்போது அலுமினியம் அணுவை சமன் செய்யலாம் ஏன்னா ரைட் சைடில் ரெண்டு அலுமினியம் ஐனம் அணு இருக்குது ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் ஒன் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு அங்கே போட்டாச்சு இப்போ இங்கே ரெண்டு போகிறனால சல்ஃபேட்ட
இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அணுக்களை சான் படுத்தலாம் இப்போ இந்த சைடு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு மாற்றி கொட்டுறனால பல மாற்றங்கள் இந்த வேதி வேண்டியில் வந்திருக்கும் அது ஒழுக்கம் வராமல் கரெக்டாக இரு கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு இர ரைட் சைட்லேயும் அந்த ஆக்சிஜனை வந்து சவன் படுத்தணும் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் எப்படி சவன் படுத்தலாம் அங்கே தண்ணி இருக்குது ஹெச்டுஓ இப்போ ஹெச்டுஓ வந்து ஆறு மாலிக்குள் வந்துச்சுன்னா அது சமன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை திருப்பி பாருங்கள் நன்றாகவே புரிஞ்சிருக்கும் இந்த நம்பர அமிலமலை அப்படின்னு நீங்கள் முதலே பார்த்துருப்பீங்க அமிலமலைனா என்னென்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அமிலமலை எப்படி உருவாகுது அதோட வேதிவினை என்னென்னு பார்க்கலாம் இருக்கும் அமிலமலைனா என்னென்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமும் கூட இதை பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இரண்டு நை நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வரும் இரண்டு நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு மாலிக்கல்ஸ் வரும் மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஏரியாலமாக இருக்குது காற்றில் மூணு ஆக்சிஜன் சேர்ந்து இரண்டு ஓ த்ரீ அதாவது ஓசோன் மாலிக்கல் இரண்டு ஓசோன் மாலிக்கலை விடும் இப்போ இந்த நைட்ரஜன் டைஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும் தண்ணியும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும் போது நாலு ஹெச்என்ஓ த்ரீ வரும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் அது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஆசிட் இதனால் பல பில்டிங்கில் டேமேஜ் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிட் இதுதான் அமிலமலையின் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ ஸோ இதோடு இந்த பாடம் முடிந்துவிட்டது நன்றி வணக்கம்